Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla sessione pomeridiana nel convegno nell'area non ferrosi. Siamo già in ritardo prima ancora di partire, quindi direi di partire immediatamente. La prima presentazione è del dottor Didier Rollé dell'azienda Grillo tedesca che ci presenterà il suo lavoro sul Hot Manifold Direct, eh, Direct Injection. La presentazione sarà fatta comunque in italiano anche se eh, il titolo è in inglese. Sì, Vi ringrazio sì. per lo sforzo visto che non è, in, non è italiano. Grazie. Scusate, chiedo a tutti i relatori, compreso il dottor Re, di rispettare i tempi, visto che siamo in ritardo e poi venerdì ah, pomeriggio immagino che tutti... Allora due slide e poi finito, eh? <ride> you have your 20 minutes. Grazie. Passiamo alla tecnologia nuova che si applicano nel 2016 eh, in industriale e di fare la pressa colata in camera calda senza matarozza. Vuol dire un next step in l'evoluzione della tecnologia per la pressofusione delle leghe di zinco in camera calda. Quando riguardiamo un po' l'istoria delle leghe, sono inventato negli in anni 20, in 70 sono venute le leghe a alta alluminio e in 90 le leghe a alta eh, rame. Le due, alta alluminio e alta rame, non sono delle leghe di camera calda, sono delle leghe di camera fredda, vuol dire che industrialmente sono quasi nullo di utilizzazione. L'anno 2000 sono venute tutte le leghe molto fluido per riduscere le pareti dei pezzi e poi dopo dieci anni sono venute le nuove tecnologie per la presoccolata delle leghe di zinco in camera calda. Quando riguardiamo un po' l'evoluzione del consumo eh, in tempo, riguardiamo, abbiamo una grande crescenda negli anni 70, 60 e 70, poi abbiamo due, due crisi petro, 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 oh, due crisi di, di gasolina, poi abbiamo l'apertura del mercato dei paesi dell'est. E dopo dieci anni sono quasi stabile, non, non abbiamo un'evoluzione grande in consumo per tante cose, le cose viene subitamente. Riguardiamo l'utilizzazione delle leghe a un quarto che va in l'automobile e la meta va in, in casa, eh, sistema di sanitario, mobili e finestre e portieri. E crescendo oggi sono le utilizzazioni elettrici e elettronici a causa dell'industrializzazione 4.0 che ha fatto tutte le tipi di connessioni e vai veloci. Quando riguardiamo le nuove tecnologie voglio fare dei pezzi più leggeri perché uno dei disvantaggi delle Lego di zinco è la sua densità, sono più tre, tre volte l'alminio, allora sono un poco pesante. Allora le nuove tecnologie sono basata su alleggeri le pezzi. Il primo che ha fatto sono il tipo zinco pur, che fate un pezzo poroso, controllato. Voglio fare solo la pelle correttamente e all'interno abbiamo tanta porosità come un osso eh, normale di persona. Negativo di questa tecnologia è che abbiamo le porosità all'attacco e voglio dire che, che quando voglio fare un galvanice sul pezzo abbiamo tanti problemi. Un'alternativa su questo sistema è di fare una superposizione del presso colata su una parte in schiuma di zinco. Questo è facile di fare, è solo una questione di trovare le parametri corretti per fare la colata. Un negativo punto è che abbiamo la pe pezzi di schiuma che devo fare, che costa tanto per fare. E la terza tecnologia, la tecnologia la più facile, ti riduce le pareti del de, de, de pezzo in zinco e puoi andare a 0,2 mm oggi e te, ottenere il massimo di proprietà delle leghe di zinco. Il produttore di macchina ha fatto un'evoluzione, oggi sono capabili di fare delle macchine che risparmiamo 30% dell'energia su, uh, sulla produzione perché fate l'arretto e stop di macchina che non sono in produzione quando non fai le colpe. E poi la nuova tecnologia che spieghiamo un poco è la tecnologia del presso colato senza matarozza o a minimum di matarozza. 
prima che ha fatto un tentativo è Hotset che ha ridotto il sistema di diffusori a quasi alla metà de, del stampo che si è fatto come un prolungo prolungato è un inserso che mettiamo su, in, in stampo nella parte fissa del stampo è semplice di fare ha solo bisogno di un uh, diametro di 30 a 60 mm per inserire il sistema uh, dopo il prolungo classico della macchina la prima tentativa di fare un'iniezione diretta sulla cavità o sul pezzo della cavità sono fatte da Ilsro in 1983 e è fatta con un tablettino con tre punti di iniezione e che è fatto con tre ugelli con un uh, canale uh, riscaldato. Il problema in 1983 il riscaldamento di uh, ugelli elettrici sono ancora in pieno di sviluppo, non funziona bene, non, non, non sono capabili di fare il controllo della temperatura correttamente e poi la saldatura, le connessioni del prolungo al canale principale si rotano alla saldatura. Allora 20 anni niente, allora no, noi gli abbiamo fatto il primo test di reinventare, di rifare le test. Hanno fatto Uh, un stampo con quattro ugel, con qu quattro diffusori, con dodici uh, cavità per ugello. E allora facciamo il film, si voglia. Montra solo che funziona. Fai quattro uh, ugelli che fai 12 eh, impronte insieme. Questo funziona oggi industrialmente. Andiamo così. Così, così. Ha sostituito un stampo normale di 32 cavità che ha il, pe il peso del pezzi sono 1,75 grammi, sono dei pezzi piccolini eh, e vai, il tempo di ciclo sono a migliorarsi eh, di, di 25% e a ridurre eh, 25% del peso della matarozza in generale. Il secondo è che ha fatto una tecnologia comparar eh, comparabile e fresh, non lo presenta, presenta alla fine, il solo che è importante quando usato un ugello ceramici sono capabili di fare un'iniezione un diretta sulla cavità, vuol dire che sono veritabilmente senza matarozza. Questo si è fatto e questo vai. Abbiamo quattro cavità, quattro ugello, quattro eh, ugello ceramici che fanno l'iniezione diretta sulla cavità, sul pa sulla pezzi, senza matarozze. Vuol dire che risparmiamo completamente la matarozze, è una questione economica enorme. Allora, ops, chiusiamo. Andiamo così. Questa sono la fotografia di ugello ceramica. Sono all'inserto e il solo problema che abbiamo sono limitato alla eh, grandezza dell'attacco possibile perché sono dei cercli e eh, ha bisogno di 26 mm l'uno al contro l'altro perché lo spazio, ha bisogno di mettere lo spazio per l'ugello eh, ceramici. In positivo per questo sistema sono che abbiamo una riduzione del, te, del tempo del ciclo del 30%. A eh, sì, se è un'iniezione diretta al 100% non matarazza, ok? E incre sono incapabili di incre eh, crescere il numero di cavità possibile sul, sul stampo. Non tutto è positivo, ha un costo perché abbiamo un piatto eh, supplementare eh, in stampo e poi abbiamo il rischio di fare dei call shot di gocce fredde sulla superficie perché non il tempo di riempimento della cavità non è identico come un sistema classico questo ti lo esplicando un poco più tardi quando abbiamo il sistema classico abbiamo un 
un, uh, un collo di sino, sì, che gli ti si riempie a manto e poi ti fai all'iniezione. Voglio dire che la velocità del pistone si fa l'accelerazione, si fa avanti uh, la cavità. Gli impiemento della cavità si trovano sul, sul sistema al fondo e ha bisogno di x millimetri di fare un, un pezzo. Voglio dire che abbiamo un matarazzo classico come a destra, e, no, a sinistra e a destra e abbiamo un'efficacità metallurgica di quasi 60% per le pezzi, 30% per, per la matarozza. Si è fatto come un sistema classico, quando andiamo al sistema di iniezione diretta non abbiamo le matarozza, vuol dire che aumentarsi l'efficacità le, metallurgica e andiamo a 85% di efficacità di produzione. Riguardiamo un poco il sistema che, ha, che guidano l'iniezione, abbiamo la forza che si è creata della pressione idraulica e sul pistone idraulica. Questo dona l'accelerazione delle masse che dovremmo muovere, pistone di iniezione, pistone idraulici e la colonna, metall la colonna metallo eh, in eh, il collo del signo. Voglio dire che sono limitate all'accelerazione massimale che poi dovrebbe che arrivare a fare avec le, eh, con il sistema. Ha bisogno di fare una certa velocità all'attacco per fare un bella pezza, ok? Va bene, la velocità si fa l'accelerazione moltiplicato con il tempo che abbiamo, il tempo è limitato perché abbiamo un percorso de, del pistone di iniezione che è, che è limitato in, in quello del signo. Voglio dire, non sono capabili di andare molto molto alto, sono limitate in più parte di eh, queste cose. Allora la linea blu dona la velocità massimale di una macchina senza pistone di iniezione, voglio dire solo il pistone di idraulico, quando io mettiamo il pistone di iniezione e senza metallo e abbiamo la, la, la marrone, la linea marrone, quando abbiamo un'iniezione classica e abbiamo l'accelerazione del pistone, poi l'iniezione della pezzi e fine l'iniezione. Quando facciamo un'iniezione a sistema diretta sulla cavità, sono alla velocità zero sulla cavità e ha bisogno di fare l'accelerazione del, del pistone in cavità, in riempimento della cavità. Vuol dire che alla fine hai un tempo di riempimento della cavità più lungo che in classico, vuol dire che abbiamo un rischio di 20% di gocce fredde sulla superficie. Vuol dire che per dei pezzi che ha bisogno di una superficie galvanica di alta qualità la tecnologia non funziona. Riguardiamo un poco più in dettaglio, quando abbiamo il classico, la linea verde, il pistone all'ugello cominciavano a fare l'accelerazione del, della pezzi e all'attacco eh, del metallo, all'attacco abbiamo la velocità necessaria per fare le 40 metri di secondi all'attacco e poi il riempimento del pezzi arriva a una certa posizione del pistone. Riguardiamo il sistema eh, Hot Manifold Direct Injection, e abbiamo zero velocità all'attacco sulla cavità e allora alla fine arrivo un po' troppo tardi per riempimento della cavità. Voglio dire che abbiamo bisogno di accelerare le macchine, di trovare le soluzioni per fare un'accelerazione più alta de, delle macchine. Voglio dire riduce le, le pesi del pistone di idraulica, riduce le pesi del pistone di iniezione in titanio perché pesa meno che, che ferro. Uh, o fare un'altra macchina e fate la macchina elettrica che esiste oggi, che non ha un mercato, ma la macchina elettrica uh, va più veloce in accelerazione come le macchine sulla strada. La, te la Tesla fa i due secondi per 100 km, è più veloce che un Ferrari. Oggi hanno poco stampi che lavorano in iniezione diretta. 
hanno tanti stampi che funzionano con un mini matarozza. Come si eh, fa questo? E questo è un stampo con 8 ugelli e 16 impronti, con 8 eh, ugelli ceramici, con 8 piccola eh, matarozza e funziona come il sistema plastica. Ha fatto una produttività enorme, passeranno subitamente in reale, okay? perché è un film commerciale, mi scusano. È semplice, è un piatto in più sulle macchine esistenti, puoi fare e abbiamo un'economia eh, molto alta sulla produttività. Questo sono. Ti ringrazio per la vostra attenzione.